typical woman, isn't it? Everything with a smile. We never say no. Okay this, okay that. So one fine day I was sitting um, on top of uh, my bedroom and looking at the garden, looking at the sunflower. Very happy, beautiful, but I just wanted to jump off the balcony. You are a go-getter. You are someone who are a force to reckon with. And where is that person? Wake up. You need your inner strength. Today I'm confident whatever I do, I do with mindfulness. Hi, I'm Vanita. The usual story of every, uh, almost many women. Got married to a dream husband, joined his business, left my flying career, started working with him. So waking up every morning, going to work itself was a challenge. Then, as usual, got pregnant. After two kids, a couple of more businesses in Dubai, stress added up. Typical woman, isn't it? Everything with a smile. We never say no. Okay this, okay that. Compromised on my sleep, my time, and there was a day which you call the breakthrough moment. Do you understand? They say breakthrough? No, no, it was breakdown. I changed it to breakthrough. My breakthrough moment. As a woman, mother, wife, I had different caps to handle every day, different roles to play. I compromised on sleep. I used to sleep for two hours. Didn't look after my body. I gained a lot of weight. I just didn't look after me or I in myself. Instead, I was comprised of my children and my husband and my family became first more than anything in this world. It is brilliant to do that, but if I only knew at that point of time how exactly to make peace with stress. Since I didn't have that maturity, I started victimizing myself. I joined certain networking groups. I started doing a lot of work and anything which was happening around me, I started playing victim and I became very vulnerable and I started getting influenced with meanness, which I termed it as meanness, but they might have been just normal self, but because my inner strength was at the lowest, I started breaking slowly and the happiness and the person who used to be that energy bundle slowly started looking at other resources to gain energy. This traumatized me and my inner self was calling out and say, hey, come on, wake up. You need some assistance. But I just didn't give that uh, two minutes thought towards addressing that because I was too busy making the life of my dear and near ones around me. So one fine day I was sitting um, on top of uh, my bedroom and looking at the garden, looking at the sunflower, very happy, beautiful, but I just wanted to jump off the balcony. It was just a fraction of a thought, but I moved again and again I was smiling, jumping around, moving around with my children. But that thought, I guess in today's world they say, it, it, it is maybe a beginning of depression. Didn't let it go till the clinical depression. Thank goodness for my good friends around me. Because one fine day, when I had that breakthrough moment, Trust me, I will never call it a breakdown because that was my true moment. Outside Zabil Park here in Dubai, I parked my car and I started crying. And I called my friends and I said, I just don't know what to do. I'm just so tired all the time. And the whole world is just there out there to get me. And then I realized that's just not me. So my friend said, you know what? This is not the Vanita I know. You are a go-getter. You are someone who are a force to reckon with. And where is that person? Wake up. You need your inner strength. So they edged me and I was like, oh my God, my daughter will not be there without me. My son cannot be there for a whole day without me. They said, no, you know what? Go for your Reiki class. And thank you for my master, Farzeen. I did my Reiki level. Today I'm a Reiki master. I'm a Tamara practitioner. I'm a certified coach happiness coach from Berkeley School of Happiness. Something which I never even dreamt that I would reach. After seven and a half years, I did a specialization course and now I'm also a workplace happiness. So I modulated with my entrepreneurial knowledge, being the floating girl that I am. 
two different verticals where I would have a B2B where I will work with all companies to help modulate and get their staff to be happy and align with the values of the companies. At the same time, on a mission, that's my passion, my Igikai, to work with women and help them. Anyone who's a working professional, who, who's a, a business owner, I want to be there as the wind beneath their wings. And I want to tell them, you don't need to do this on your own. I am there to help you make that small little shift that you will do everything the way you are doing right now, but trust me with a smile from within. And that's what I'm doing. I'm now owner of a couple of businesses here in Dubai. I'm doing studies almost on an everyday basis. I'm managing my kids beautifully all the time on, on their life. Just trust me on that. <laughs> but with a smile. Our whole family, the relationship has changed because the person who used to be irritated and snappy and always feeling, have I done enough as a mother? Have I doing the right thing? Just went away. Today I'm confident whatever I do, I do with mindfulness and I'm happy that I'm doing this and it is completely my decision. Okay, today I want to tell you a story. You all remember that tortoise and the hare, right? The tortoise started the race. The hare went very fast, slept a little bit, came again, tortoise tried to take over. And in the end, what did we hear? That the hare lost, tortoise won, slow and steady wins the race, right? We all read it, we all know it. I want to make a small change. If that hare, if that hare, had a wake-up call, if it had a mentor, if it had someone to guide him, he could have still taken that break, he could have still won the race. Don't you think so? That's where I'm reborn. From Vanita, I became Happy Vani, H-A-P-P-I-V-A-N-I, to make a difference in your life. I thank Via, Via Talks for this platform, where they actually want to make a difference in every woman's life. One child is going to go to your father. அப்பா எனக்கு வந்து லைஃப்பில் வேல்யூனா என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு அவர் சொன்னார் அப்படியா அப்பா இங்கே வா பார் இந்த கல் இருக்கு பாரு இதை எடுத்துகிட்டு போ கடையில் அந்த குப்பைலாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் அங்கே போய் நில்லு யாரெலாம் வராங்களோ இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகிறாங்களோ கேட்பாங்க அது என்னப்பா என்ன பண்ணுற எது எதுவுமே நீ பேசக்கூடாது சரியா வெறும் கல்ல காமி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மொத்தம் கேட்டுட்டு வா எனக்கு சைன் லாங்குவேஜில் தான் சொல்லணும்னு நீ எதுவும் பேசக்கூடாதுன்ட்டு இவனும் போனால் போனால் அந்த நாத்தம் அந்த இடத்துல மார்க்கெட் பிளேஸில் போய் நின்னா அந்த கல் அப்படி வச்சிருந்தான் என்ன தம்பி என்ன விற்கிற எல்லாம் வந்து கேட்டாங்க ஒன்றுன்னா திடீர்னு ரெண்டு மூணு பேர் பார்த்தாங்க அந்த கல்லை பார்த்துட்டு என்னப்பா அந்த கல் விற்கிறியா சரி நான் உனக்கு இருபது ரூபா தரேன் கூடாது இவன் எதுவுமே பேசலை கல் வச்சுட்டான் சாயங்காலம் வந்தான் அம்மாக்கா ஐயோ புள்ள தவிப்பானே ஐயோ சாப்பிட்ருக்க மாட்டானேன்னு அவனுக்கு அதெல்லாம் தெரியல அப்பா கிட்ட ஓடினான் அப்பா 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 இருபது ரூபா தரேன்னு சொன்னாங்கப்பா இந்த சும்மா ஒன்றும் இல்லாத கல்லுக்கு அப்படியாப்பா வெரி குட் இப்போ போய் நீ சாப்பிடு முதல்ல அப்போ லைஃப் நான் என்னப்பா சொல்லுப்பா கொஞ்சம் இருப்பா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போனால் இப்போ என்னப்பா பண்ணுறது சரி நேரம் போ போயிட்டு அந்த ஜுவல்லரிலாம் வைப்பாங்க இல்லையா அந்த சேட்டு பார்த்துருக்கேன் அவர்கிட்ட போ எதுவும் பேசாத கடை தரப்பார் நீ போ இதை காமி அவர் என்ன சொல்கிறாரோ கெட்டு அப்படி ஓடிவா ஸோ ஓடினாங்க என்னப்பா என்ன இது எதுவுமே பேசலாம் இந்த கல்லை காமிச்சான் அவர் எடுத்து பார்த்துட்டு சொன்னார் ஓ பார்க்கறது கொஞ்சம் செமி ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன் மாதிரி இருக்குப்பா உனக்கு இருபதாயிரம் ரூபா தரேன் இந்த கல் கொடுக்குறியா அவன் அப்படியே சிரிச்சுட்டு அந்த கல் எடுத்துகிட்டு ஓடி வந்தான் ஓடி வந்துட்டு அப்படியே அப்பா ஆகிட்டு அப்பா 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 பார்த்தியா இந்த கல் இருபதாயிரம் ரூபா ஓம்பா சும்மா ஏதோ ஒரு கல்லு நினச்சேன் சரி சரி இப்போ லைஃப் புரிஞ்சுதா அதுதான் நினச்சிப்பேன் இது இது இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் ட்ரையல் இருக்குது அடுத்த நாள் அமிச்சார் இந்த மியூசியம்லாம் இருக்குல்ல அதில் இவாலுவேட்டர் ஒருத்தர் வருவார் சூட் எல்லாம் போட்டிருப்பாரு அவர்கிட்ட போய் நாளைக்கு இதை போய் காமிச்சுட்டு வா பார்க்கலாம் ஆனால் பேசக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓடினா அடுத்த நாள் இந்த சூட் போட்டவர் வந்தார் ரோஸ் ரோலேருந்து இறங்கி எல்லாம் பார்த்தார் இந்த பையனை பார்த்தோன்னே என்னதுன்னு சரி அவங்க கல் ஏதோ பார்த்தானே பார்த்துட்டு இந்த கல்லை நல்லா பாலிஷ் பண்ணார் பார்த்தார் திரும்பி திரும்பி பார்த்தார் இந்த பையனை பார்த்தார் இது எங்கேப்பா உனக்கு கிடச்சிது இது விலை மதிக்க முடியாத ஒரு கல்லுப்பா இது எப்படி உன் கையில் வந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியல அந்த கல் அப்படியே எடுத்துகிட்டு ஓடி வரான் வீட்டுக்கு அப்பா 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 இப்போ எனக்கு லைஃப்னா புரிஞ்சிச்சுப்பா புரிஞ்சிச்சுப்பா என்னதுன்னு எனக்கு தெரியுதுப்பா என்னன்னா 
ஒரு ஒன்றும் இல்லாத இடத்துல போய் நின்னா நம்ம வேல்யூ தெரியவே மாட்டேங்குதுப்பா மார்க்கெட் பிளேஸில் இந்த கல் நானாக இருந்தால் எனக்கு வந்து ஒரு இருபது ரூபா தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதே ஒரு ஜுவல்லரியில் ரெண்டாயிரம் நாங்கள் ஆனால் அந்த மியூசியத்தில் இருந்தேன்னா எனக்கு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு ப்ரைஸ்பா அதனால் எப்பொழுதுமே நான் வந்து எங்கே இருக்கேனோ அது வந்து ஒரு வேல்யூபுளான இடத்துல இருக்கணுங்கிறது நீங்கள் எனக்கு புரிய வச்சிங்க பாங்க தட் இஸ் வி ஆர் டாக் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு லேடிஸையும் ஒரு வேல்யூபுளான ஒரு இடத்துல உங்களை ஹைலைட் பண்ணி உங்கள் லைஃப் எல்லாருமே ஒரு சேலஞ்சிங் ஃபேஸில் தான் இருக்கும் எல்லாருமே ஒரு ஃபைட்டர் தான் ஒரு உமன் இஸ் ப்ரைடு அந்த ஃப்ரைடை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க So remember, I'm happy Vani, H-A-P-P-I-V-A-N-I and always remember, life is beautiful. So be with Vaya, like, share today. Thank you.